Hello, Rosie. How are you? I find you. I'm fine, thanks. Nice to see you. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Bien. Bien pesado. <laughs> <laughs> Pesadito. Sí, pero mejor así no se siente el tiempo. Eso sí. Se siente que pasa rápido el día. Ojalá que sí. sí. Bueno, lo malo es cuando se siente que pasa la marcha rápido. Ay, sí. Eso es cierto. Pero ustedes de casa trabajan, ¿no? Sí, ahorita estamos trabajando desde casa, pero mm. siento yo que estoy trabajando más que cuando iba a mi lugar, ¿verdad? Pero ahí también está el, el lado bueno de que estoy guardada, de que no me va a pasar nada mm -hmm. mi familia, ¿verdad? Exacto. Mm -hmm. Pero bueno. Pero sí ya necesito volver a la normalidad. Sí, <risa> la verdad que hace falta. La verdad que hace falta. Eh, estar tanto tiempo encerrado uno se, 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 se trauma uno. <risa> sí, uh -huh. sí, ya es hora. Sí, ya es hora. Y en mi caso, fíjese que ya la semana pasada empecé y en mi caso me, 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 toca, me toca viajar. Eh, esa transición como de, de estar viajando cada rato, como que ya me hacía falta, ya son dos cabezas, hasta con dolor de cabeza viene uno, ¿verdad? Sí. <risa> Porque que el tráfico, sí. que el carro, que el parqueo, que no sé qué, una cosa tras otra. <risa> sí, es cierto, es bien complicado. Sí. Es que todo tiene, todo, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? <risa> uh -huh, uh -huh. Sí, ya, ya no creo que nos estamos acostumbrando mucho a estar en casa. <risa> sí. <risa> Okay. Hi, Ana Maria. Hello. Hi, Stephanie. Welcome. Hi. How are you? Good evening. Good evening. Fine, thanks. Good evening, teacher. Hello. Nice to see you. Nice to see you. How was the day? So so. So so. <laughs> what about you, Ana? How was the day? ¿Qué tal? Good. Cansado, good? pero bien. Okay, nice, nice. That okay. sounds good. Okay, excellent. Okay, vamos a ver. Eh, ¿Ha podido avanzar en la plataforma? ¿Ha tenido algún problema en algún ejercicio? Eh, sí, yo por lo menos ayer logré avanzar y ya hice la primera, la. el primer laboratorio. Eh, <ríe> que 
mostró usted el, ayer. Ah, el ejercicio que mostré ayer. Ah, uh -huh. ok. Ah, ok, uh -huh. perfecto, perfecto. Sí. Entonces, Yo digamos... Ya terminé la, la primera unidad y fue lo que nos estuvo enseñando anoche. Así es, Ajá, así es. Yo avancé un poquito la primera unidad, pero no la he terminado aún. Ah, ok, perfecto. Eso es lo bueno, que ya vamos empezando poco a poco. Ok, perfecto. Entonces, eh, bueno, en, en esta unidad solo hay tres ejercicios, hay bastantes videos, pero hay tres ejercicios, ¿verdad? Entonces, este... Eh, Rosibel, tú terminó los tres ejercicios, me imagino. Sí, ya terminé ah, okay. la unidad uno. Uh -huh. Ok, perfecto. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Hi, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Very good. Nice. Uh, full working. <laughs> yeah, full working, I know. That's everyone's life right now. I think that's that's the way that we have to work, okay? Eh, ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo vamos en la plataforma? Y, pues hoy, sinceramente, hoy, ya hoy, hace media hora, antes intenté ver, pero no pude mucho. Me he quedado, he quedado por el, el, el ejercicio 2, el de las preguntas. ¿El de las preguntas que mostré ayer? Eh, sí, no. el, prim el primero ya estuvo, el, el, el de ah. la Ah, el de, de escuchar ya lo hizo. Sí, ya estuvo. Ajá. Ah, va. ah, pues sí. Ahora vamos a ver cómo completar el otro. Ajá. Okay. Ahora, va, va, ahora vamos, a, vamos a ver cómo completar el otro, así que no se preocupe. Um, hello, Ana María. Well, Ana María, I already say hi. Hey, Cecilia, hello, Cecilia. Hi, Stephanie. Hi, Mayra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Excellent. Nice, nice to have you back. Uh, also, Vilma, hello. Vamos a ver, chicas, de, de las que no me han dicho, ¿en qué, en qué parte de la plataforma van. Ya terminamos el primer ejercicio, nos hace falta cuántos o ya terminamos el primer, la primera sesión. El uh -huh. primer clase a la que entro hace de que. Ah, no. ok. Ah, ok. Sí. ¿Y la plataforma no ha tenido problemas para ingresar? ¿O no ha intentado? Mm, no, tampoco no he intentado, pero sí ya me quiero poner al día. Ah, ok, pero sí recibí el correo, ¿verdad? Con toda la información. Sí, 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 lo tengo todo, eso sí. Ah, ok, perfecto. Gracias. Recuerde, recuerde que ahí en, en YouTube están también las, las eh, el playlist de las clases para que usted pueda observar las clases anteriores y así ponerse el día, ¿verdad? Gracias. Ok, no hay problema. Hi, Franklin. Hi, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Are you? I'm fine, thanks. Vamos a ver, ¿en qué parte va de, de la plataforma, Franklin? Uh, no he hecho nada. <laughs> no he hecho nada. Pero sí recibió la información, ¿verdad? Sí, 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 la recibí, ya pude acceder y todo. Sí. Ah, ok, ok. Ok, ahora vamos a ver cómo hacer el segundo ejercicio, porque en esa unidad tenemos, o en esa sección tenemos eh, three exercises, ok, y de hecho vamos a ver cómo hacer el tercero, perdón, el segundo y el tercero, ok, porque el tercero es como un pequeño resumen de lo que ya vimos, ok, así que eh, ahí lo vamos a aprender a ver, eh, mejor dicho, vamos a ver cómo, eh, cómo resolverlo, ok, así que thank you so much, eh, a nombre de Inglés Corporativo, nuevamente les doy la bienvenida. Gracias por estar acá, gracias por hacer el tiempo. Y pues eh, vamos a aprender inglés, right? Let's, in, let's practice English. So yesterday, we were learning how to use the verb, eh, verb be using going to. Remember? We're talking about the future, right? We're talking about the future. Let's see, what are some phrases that we use uh, for the future? What are some algunas time expressions that we use for the future? Can you tell me one or two? Tomorrow. Tomorrow, Next. excellent. Tonight. 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 After. After. After, uh -huh. Next weekend. Next weekend, okay. Por ahí me decían next, pero faltaba algo más, right? Like next weekend, next month, uh -huh. ¿Qué otros tenemos? This week. Ah, this week, ok. Esa semana no ha terminado, así que puede ser parte del futuro, ok. This week, eh, this morning, si estuviésemos en la mañana, también podemos utilizar this morning, right? Hi, Jimena. Hello. Eh, what else? ¿Qué otras frases tenemos en eh, the future? This afternoon. This afternoon. Uh -huh. This afternoon. Perfect. Uh -huh. All right. 
Entonces, eh, esas son algunas de las frases que estuvimos usando y estuvimos practicando cómo has, eh, hacer frases usando going to, ¿ok? Eh, tanto de manera afirmative como negative, ¿ok? Así que vamos a hacer un pequeño repaso, solo para ver eh, qué es lo que estuvimos eh, viendo el día de ayer. Y luego vamos a hacer un par de prácticas, ¿ok? Porque tenemos un par de temas ahí que todavía nos falta cubrir. Eh, primero empezamos viendo eh, cómo utilizar eh, be going to using phrases eh, that we or using activities that we do every day, ¿ok? For example, wake up, take a shower, brush my teeth, have breakfast, go to sleep, ¿ok? Those are different phrases that we use in the present, but also we can use them in the future, ¿ok? La podemos utilizar tanto en presente como futuro y en ese caso vamos a aplicar la, eh, la estructura de going to, ¿ok? Que fue lo que estuvimos viendo el día de, el día de ayer. Luego vi, eh, vimos algunas time expressions that we have for the future, así las que ustedes mencionaban. Tomorrow, this week, this month, this year, next week, next month, next year, After, y luego después de after, podemos poner una actividad, por ejemplo, after the class, after work, um, after the movie, ¿ok? Ahí podemos poner varias cosas que podemos realizar eh, después de cierta actividad o cierto lugar, ¿ok? Also this morning, this afternoon, and tonight, ¿ok? Todo depende de la perspectiva en la que estamos. Si ahorita fuesen las 8 y 10 de la mañana, por ejemplo, es this morning, porque la mañana no ha terminado, ¿ok? But in this case, we have tonight, okay, in this context. Then we saw the structure, okay, luego vimos la estructura que seguimos eh, para construir eh, eh, sentences using be going to for the future, okay. Decíamos que es importante reconocer cuando vamos a utilizar am, is, or are, okay. Decíamos que am lo vamos a utilizar para I, I am, okay, es parte del, del simple present que, que mirábamos. Um, also he, he and it, we're going to use is, and you, we, they, we're going to use are, ¿ok? Entonces ahí teníamos la pequeña estructura que debemos de seguir cada vez que eh, tenemos ese tipo de estructuras, ¿ok? Y ayer me estuvieron dando varios ejemplos. Aquí vamos a ver los ejemplos. Utilizando I, I am going to cook my dinner, I am going to watch TV, I'm going to eh, brush my teeth, ¿ok? Ahí estamos viendo que todas inician con I'm going to, ¿ok? Y luego tenemos one activity there que eh, siempre va a llevar un verbo, ¿ok? No puede ir la actividad sin el verbo, ¿ok? Todas llevan una. Entonces, eso es lo que estamos viendo el día de ayer, ¿ok? And also a time expansion, ¿ok? Para hacerlo más específico, utilizamos one time expansion. Luego vimos unos, unos ejemplos utilizando eh, is, He is going to watch a movie. Uh, my sister is going to cook breakfast tomorrow. My mother is going to go to the park tomorrow. Hablamos del verbo go, ¿ok? Cuando tenemos frases eh, que, que llevan el verbo go. Por ejemplo, go to the gym, go to the park, go to the supermarket, um, go to church, ¿ok? Go to work. En esos casos, aunque suene repetitivo, tenemos que utilizar going to y luego go nuevamente. ¿Ok? Para que la estructura esté correctamente eh, escrita en este caso. Uh -huh. Then we saw some examples using we, you, and they. ¿Ok? Prácticamente los podemos utilizar con cualquiera de esos tres. Y ponerlos con are. ¿Ok? We are going to finish this module next month. We are going to eat eh, after the class. We are going to watch a movie. We are going to play soccer, etc. ¿Ok? Then we have the negative part, ¿ok? The negative. Decíamos que la parte negativa es igual, únicamente incluimos not, ¿ok? Not. Ahí teníamos algunos ejemplos utilizando I'm not going to, I'm not going to watch TV, I'm not going to drink beer, ¿ok? Eh, luego miramos is, decíamos que is not se puede contractar como isn't, ¿ok? Ahí estuvimos viendo algunos ejemplos de en cuanto a eso, ¿ok? So that's really nice. Y luego mirábamos otros ejemplos utilizando we are not, que también lo podemos contractar en we aren't, ¿ok? We aren't. Lo último que vimos fue questions, ¿ok? The interrogative way. Decíamos que el primer tipo de preguntas es cuando hablamos solos, ¿right? 
Cuando hablamos con nosotros mismos y decimos, am I going to take a shower tonight? Yes, I am. Or no, I am not. Okay. Ahora, hay otro tipo de, de, de preguntas en las que este, influye una conversation. Okay. Una persona escucha y la otra persona responde. Y estas serán las questions utilizando are you. Okay. Ya no, ya no estoy utilizando, eh, ya no estoy utilizando am, sino que you. Okay. Are you going to watch to, eh, TV tonight? Y teníamos dos respuestas, yes I am or no I am not, ¿ok? Así que ayer me hicieron, la, eh, me hicieron unas preguntas a mí, ahora esas preguntas se las voy a hacer a ustedes, ¿ok? Estas son las preguntas que me hicieron a mí ayer. Y recuerden, solo tenemos very simple sentences o very simple answer. Yes I am, no I am not, ¿ok? Very simple. Let's see. Um, Ana María, are you going to cook dinner tonight? Yes I am. Ah, excellent. Thank you. Let's see, um, Franklin, are you going to cook dinner tonight? Yes, I am. Okay, perfect. Let's see, the next question is, are you going to watch uh, the series after the class? Uh, Jimena, are you going to watch series after the class? Yes, I'm going to watch the series after class. Okay, perfect, thank you. Stephanie, are you going to watch the series after the class? Stephanie Elizabeth? Uh -huh. No, I am not. Okay, no, I am not. Okay, very simple. The next one, are you going to exercise in your house tomorrow? Let's see, Rosibel, are you going to exercise in your house tomorrow? No, I am not. Okay, perfect. <laughs> <laughs> uh, let's see, Vilma, are you going to exercise in your house tomorrow? Vilma de Fuentes, are you going to exercise uh -huh. in your house tomorrow? Recuerde que todos estamos silenciados eh, para evitar cualquier interrupción. Ahí está. Uh -huh. Yes, I am. Yes, I am. Yes, Perfect. I am. Okay, thank you. Uh, the next one, are you going to sleep next weekend? Are you going to sleep next weekend? Let's see, Cecilia Elizabeth, are you going to sleep next weekend? And then Gladys, Gladys, are you going to sleep next weekend? Yes, I am. Ah, okay, perfect, uh -huh. excellent. Karina, are you going to sleep next weekend? Yes, I am. Okay, perfect, nice. And the last question, are you going to go to the beach this weekend? Uh -huh. Are you going to go to the beach this weekend? Let's see, Julia, Elena. Um, no, I'm not. No, I'm not, excellent. Nestor, are you going to go to the beach this weekend? No, I'm not. Okay, Mayra. Mayra Lisef, are you going to go to the beach this weekend? No, I'm not. Okay, perfect. Okay. Entonces, es ahí donde hacemos ese pequeño cambio. Okay. In a short conversation, porque ya, ya influye una persona preguntando con you, y ya usted responde utilizando I. Okay. Excellent. Luego tenemos otro tipo de preguntas en las que la pregunta es con is. Okay. Obviamente, si la pregunta es con is, ahí sí tengo que responder con is. Okay. For example, is my sister going to cook breakfast tomorrow? Yes, she is. No, she isn't. Okay. Ahí estamos utilizando el mismo auxiliar el que, de, el que estamos utilizando. Diferente es cuando la pregunta es con are y, re, y respondo con am, porque es una conversation, right? Pero en este caso se puede repetir, ¿ok? Y como estamos hablando de my sister, sería she. ¿Ok? Si hablo de my brother, sería he. ¿Ok? Si hablo de my dog, sería it. ¿Ok? Entonces es ahí donde tenemos que cambiar eh, the subject. ¿Ok? But yeah, let's remember... Uh, to pay attention to the, uh, to the verb to be, ¿ok? El verbo to be nos va a decir cómo vamos a responder y luego pensamos if it's affirmative or negative, ¿ok? The next one. Also, we have questions with are, ¿ok? Are we going to finish this module uh, next month? Yes, we are or no, we aren't, ¿ok? Ahí tenemos igual 
we have to pay attention to the verb to be, okay? El verbo to be nos va a decir cómo vamos a responder. Si la pregunta es con are, respondo con are. Si la pregunta es con is, respondo con is. But if the question is with are you, okay? Ya cuando sea are you, cuando me, ya me están preguntando a mí, ¿verdad? Ahora están preguntando directamente a usted. Ahí la respuesta tendría que ser con am, okay? Porque ya es una respuesta personal, okay? Let's see, over here I have uh, some questions, okay? That I'm going to, uh, that I'm going to, that I'm going to answer, uh, ask one more time, okay? Uh, recuerda, en este caso es una personal conversation, okay? So you can answer with um, okay? Um, let's see. Stephanie, are you going to sleep at 10 o'clock tonight? Yes, we are. Okay, uh -huh. perfect. Uh -huh. Yeah, in that case, como no estamos específicos, si es una persona o son varias, podemos responder con we. Uh -huh. Perfect. Um, let's see, the next one. Are you going to check your email after the class? Sergio, are you going to check your email after the class? No, I'm not. No, I'm not, okay. Very simple. The last one, Stephanie, are you going to do something interesting this weekend? Are you going to do something interesting? Mm. No, I am not. No, I am not. Okay, perfect. Okay, so those are a simple, simple questions. Okay, now, right now, I want you to write four questions. Okay. So in your notebook, you're going to write four questions using are you going to, okay? Are you going to? Over here I have three examples, okay? Tengo tres ejemplos ahí ya, okay? Del tipo de preguntas que van a escribir. Don't forget the time expression in the future, okay? Es muy importante que pongamos un tiempo en específico in the future. So four, uh, are you going to, and then an activity, okay? Four questions pueden ser, bueno, van a ser para cualquiera de sus compañeros, así que, Ahí puede incluir diferentes actividades, okay? Are you going to? Si quiere incluir un family member, eh, is your father going to or is your brother going to? También se puede, okay? That's not a problem. But you're going to write four, four questions, sorry. Four questions, okay? Cuatro preguntas. One minute. Mm -hmm. Un minuto para que les escribamos. Think about some activities in the future. Four questions. Aquí ya tengo eh, tres. Voy a poner una con is solo para que veamos. Ok. Um, ahí está. Ok. Is your mother going to cook tomorrow? Ok. Esa sería mi pregunta. Ok. And don't forget that question. Ok. So four questions, okay, four ING questions using going to, and don't forget the time expression in the future, okay? Don't forget the time expression. 30 seconds more, 30 segundos más. Four W, sorry, four A, uh, if sorry, sorry, four, uh, yes, no questions isn't going to. Mm -hmm. Or yes, no questions. All right. What are we going to do? Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a trabajar en grupos. Y le va a hacer una pregunta a cada compañero con el que estoy trabajando. Okay? Por ejemplo, si yo trabajo with Stephanie, Sergio, and, uh, sorry, Stephanie Elizabeth. Okay? Acaba el trabajo con ellos tres. Somos un grupo de cuatro. So, de, de las cuatro preguntas, le voy a hacer una a Stephanie Alexandra, le voy a hacer otra a Sergio, y le voy a hacer otra a Stephanie Elizabeth, ¿ok? Y voy a guardar una para el teacher, ¿ok? Para que cuando el teacher se meta al, al grupo, eh, yo le pueda hacer una pregunta al teacher, ¿ok? Así que ahí cabrón, vamos a hacer una pregunta para cada persona y, por cierto, usted también va a responder tres preguntas, ¿ok? Porque así en esa mecánica de grupo va a preguntar y va a responder también, ¿all right? Así que eso es lo que vamos a hacer. Five minutes, okay, very, very simple, very quickly. Eh, por favor, acepta la invitación. Ahorita le va a caer ahí en su pantalla.
Here we go. Me quedé ah, afuera, Ticha. Ahorita. Eh, no, ahí está. Sí. Eh, ya le va a aparecer. Si no, en la esquinita tiene que aparecer una, una, un circulito azul que dice eh, grupos pequeños. Uh -huh. Si no, la muevo de grupo. Tal vez ahí le aparece, permita. No le aparece nada ahí todavía. Ah, ok, ahora sí. Hello. Hello. All right. Eh, Carla. Hola. Hola, hola, hola Carla. Hola. Oh, sí, hola. está aquí, mire. Sí, gracias. <risa> Fíjense que entré tarde, no sé qué es lo que... Ah, ok, no problem. Eh, ahorita estamos, estamos eh, nada más redactando cuatro preguntas, eh, utilizando Are You Going To para su compañero. Ah, ok, ok. Uh -huh. eh, fíjese que yo voy manejando, pero... Eh, ah, ok. Me la, me la voy a inventar. <risa> sí, si quiere, si quiere usted va de último para que los demás nos, le pregunten o, o si quiere no participa, no va a ser que le ocurra un accidente, ¿verdad? Así que... Esperamos que no. Gracias. Ajá. Si no, solo nos escuchas. No gracias, se teacher. Ajá. Sí, perfecto. Ajá. Gracias, teacher. Ok, no problem. No. Let's see, Karina Gladys en Cecilia. ¿Quién quiere empezar? Yo. Ok, Cecilia. Okay, Cecilia. Eh, eh, ¿A quién le va a preguntar primero? Uh, uh, Gladys. Ok, Gladys. Okay. Ajá. You are going to be Tonight after class? Mm -hmm. No, I am not. Okay, excellent. Okay, so the second question. Second question. You are going to shopping tonight? Para quien? Para mi o para Karina? Ay, perdón, Karina. <laughs> One more time, the question. You are going to shopping tonight? No, I am not. Acuérdese, Cecilia, que en ese caso tenemos que darle vuelta a la, a la, a la oración. Are you going to? Uh -huh. Are you going to? Uh -huh. Are you going to? Uh, are you going to? Are you going to go shopping? Uh -huh. Ahí nos falta el go. Are you going to go shopping? Uh -huh. Uh -huh. Shopping. Uh -huh. And then, ahora para mí. Uh -huh. You are going to go Are, are you going to sleep late, to, late tonight? Ah, okay, nice. No, yeah, that's correct. Uh, uh, yes, I am. I am going to sleep late tonight. <laughs> I have to work. <laughs> okay, <laughs> excellent. Now, Gladys, continue, Gladys. Okay. ¿A quién va la primera pregunta? Uh, Cecilia. Okay. Yeah, okay. Are you going to read after class? Are you going to read after class? Yes, I am. Ah, nice. Yo soy la otra. No, usted sería, ¿verdad, teacher? A Karina o a mí. A cualquiera. Ah, Karina. Okay. Are you going to sleep at 11 o'clock tonight? Uh -huh. No, I'm not. Ok. Uh -huh. Y ahora para mí. Teacher, uh -huh. are you going to go to supermarket tomorrow? Are you going to go to the supermarket tomorrow? Uh, no, I am not. Uh -huh. No, I am not. Okay. ok, excellent. Ahora Karina, mientras voy a ver los demás grupos, Karina le hace dos preguntas a Cecilia y dos a Gladys, ok? <ríe> Porque tengo que ver cómo van los demás grupos. Ok. Ok, thank you. Okay. Hello. Are you going to go to the restaurant in this week? In this week? Yes. Yes, I am. Mm -hmm. I, hope. I hope. I <laughs> hope. 
Nice. Uh -huh. Teacher, What's next. Tell me. Are you going to drink beer tonight? Uh, no, I'm not. <laughs> no, I'm not. Maybe on Saturday or Sunday, but not today. <laughs> okay. Ya todos terminaron de preguntar. Uh, no. 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 Okay. Who's missing? Teacher. Uh-huh. Are you going to sleep all day tomorrow? Uh, no, I am not. I have to work. <laughs> <laughs> I have to work. Uh-huh. Thank you. Someone else? Are you going to visit your family this weekend? Uh, no, I am not. I live with my family. That's why. <laughs> yeah, I live with my family. <laughs> okay. That's cool. Yeah, I know. Let's see, Vilma or Mayra. One question for me. Teacher, are you going to dance tomorrow? Ah, no, I am not, but I want to. <laughs> That's a good okay. idea. <laughs> okay, Vilma. Teacher, uh -huh. are you going to walk in the to the park? Uh, this week, this are weekend. You, uh -huh. Are you going to walk in the park this weekend? Uh, no, I am not. Mm -hmm. No, I am not. I have to work a lot, so no. <laughs> the correct is in the park or to the park? Are you going to? Mm, are you going to walk to the park? I think the two, the two, the, the two of them are correct. Mm -hmm. Uh -huh. Because I can walk to the park and I can walk in the park. Um, yeah, the, those are those, those two are correct. Uh -huh. The two are correct. Okay, people, finished. Thank you. All the questions. Yes. O hace falta alguien que le haga preguntas a sus compañeros? No. No. Okay. Entonces vamos a regresar ya al grupo principal. Okay. Thank you. Bye. -bye. Thank you. Siempre nos hablamos todos los días. Todos los días, cada rato, ¿verdad? ¿eh? Hello, hello, welcome hello. back. All right, people, nice job, okay? Nice job asking questions and answering, okay? Nice job, okay. We are going to continue. Now, eh, I'm going to show you two ways in which we can pronounce going to, okay? Le voy a mostrar dos maneras en las que podemos trabajar con going to. Eh, una es la manera formal y la otra es informal, ¿ok? Pero ambas son correctas. E incluso eh, en un contexto ya American eh, se utiliza más el informal, ya que los American hablan bastante rápido. Entonces ellos eh, a la larga se escucha como que lo dicen todo de corrido, pero no, no es que lo digan todo de corrido, sino que es la manera de hablar de ellos, ¿ok? La manera nativa de hablar. Es ¿okay? como cuando uno dice ahorita, ¿ok? La ahorita no existe, ¿ok? Es algo que nosotros nos hemos inventado, entonces, eh, así es como ellos hablan, ¿ok? Entonces, en, en cuanto al going to, ¿ok? Cuando utilizamos el going to, esa es la manera formal de decirlo, así como nosotros estamos practicando, ¿ok? I'm going to play eh, some music, ¿ok? I'm going to play some music. But, in the American context, ¿ok? They use gonna, ¿ok? I'm gonna play some music, ¿ok? I'm gonna play some music, and that's correct, ¿ok? That's correct. But for writing, eh, gonna is informal, okay? Going to is very formal, okay? So there we have eh, the two options. Also using is, she's going to say a sentence, okay? I'm using going to, and that's correct, okay? That's not a problem. But also I can say she's gonna say a sentence, okay? And even when you say that word, when you say the sentence, it sounds quicker, okay? It sounds quicker. Cuando usted lo dice, suena hasta más rápido. Entonces, eso es lo que le gusta a los, 
eh, a, los, a los nativos, ¿ok? Hablar más rápido y eh, hablar más fluido, ¿ok? She's gonna say a sentence, ¿ok? Very quickly, ¿ok? Very quickly. Eh, also with R, ¿ok? We're going to practice English, ¿ok? We're going to practice English or we're gonna practice English, ¿ok? Ambas están correctas, ¿ok? Incluso si a usted le gusta eh, ver series o películas en inglés, esto se repite bastante en ese contexto, ¿ok? Porque como son cosas informales, eh, no, no se respeta mucho el going to, ¿ok? Porque, como repito, se quiere dar un poco más rápido, ¿ok? But yeah, that's also correct, ¿ok? Es correcto, solo que uno es informal and, no, and, and the other one is informal, ¿ok? But yeah, I just wanted to mention that part. Ahora en esta clase usted puede decir going to o gonna, ¿ok? Como usted quiera, ¿ok? Como usted quiera. All right. Now we have another conversation here that we are going to practice, okay? So, let me do it uh, smaller, okay? I'm going to read it, and please take note of any word that you don't know, okay? Si hay alguna palabra que no entiende o que no comprende, eh, la nota por ahí y luego eh, vemos cuál es el significado, okay? So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Sorry, where? Uh, yeah, sorry, I made a mistake here. <laughs> where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to love that. Sorry, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Vamos a ver alguna palabra eh, nueva o que no conozcan. La podemos eh, abordar. Tell me. Uh -huh. Este esa palabra so con la que empieza la primera. La primera ah, so. Ah, okay, excellent. Eh, he escuchado con mucha frecuencia en los que uh -huh. hablan inglés usan mucho esa palabra so, pero no, uh -huh. no, no comprendo que el contexto o la forma que tiene que usarse. Ya, yeah. y en ese caso, eh, so se puede utilizar para unir oraciones o al inicio, ¿ok? Entonces, en este caso, so significa entonces. So, Tyler, ajá, uh -huh. uh -huh. entonces, Tyler, ¿qué vas a hacer? Entonces. Ajá, right. ajá. Uh -huh. uh -huh. Eso es muy común. De hecho, gracias por hacer esa, esa observación. Es muy común utilizarla en, en el contexto americano. Uh -huh. Exactly. Thank you. Thank you for the question. Anybody else? ¿Alguna otra duda? Uh -huh. Ahí teníamos el show. ¿Alguna otra? Acá tenemos también Lagunas, ese es el nombre del restaurante, right? Por eso tenemos ahí el Lagunas. Um, all right, ok, vamos a, lo voy a practicar una vez más y luego eh, vamos a volver a trabajar en, 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 bueno, ahora vamos a trabajar en parejas para practicarlo una sola vez y luego regresamos al grupo principal, ok? So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. ¿Qué significa sounds? Ah, eh, what is it? Ah, sounds like fun. Ajá. Ajá. Suena divertido. Ajá. Suena divertido. Sounds like fun. Ajá. Sounds like fun. Ajá. Es una frase idiomática eh, que significa eso. Okay? Suena divertido. Yeah, sounds like fun. Okay? Excellent. So, les voy a mandar ahorita al, al, al grupo de WhatsApp eh, la conversación, ok, para que la tengan ahí y la practiquen por si, por si no pudieron tomar captura. Ok? Así que vamos a hacer, eh, vamos a hacer parejas ahora y lo vamos a practicar en parejas. Eh, va a ser muy rápido. Y luego regresamos al grupo principal. Ok. Déjenme nada más reviso algo. Parece. 
Ok, never mind. Ok, so aquí vamos, por favor acepta la invitación. En algunos casos van a haber tres, ok, para que ahí puedan practicar unas dos veces. Very simple, two minutes y regresamos. Hello. Hola. Hello. Hello. Ok, ¿quién va a ser Tyler y quién va a ser Mona? Um, I am Mona. Ok. Mm -hmm. Gladys so, es Tyler. Mm -hmm. okay. Go for it. Ok. So, Tyler, are you going to do anything special? Mm, veamos. Vaya, practiquemos, digamos, tú eres Mona y yo soy Tyler. Bien. So, Tyler, are you going to do a, a night in a special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Already. So, Tyler, are you going to do... Anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Are you going to do anything special for Valentine's Day? Uh, yeah, I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to do? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. Uh, how, how about you, what are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Some live fun. Y me ayuda con Tyler. Yo sería Tyler. Okay. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna is her favorite, favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How, how about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to dance. Sounds like fun. We'll have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Excellent. Good job. Thank you. <laughs> Thank you. Okay. Okay, Thanks. people. Let's go back to the group. Okay. Thank you. Yes. Okay. Welcome back. Vamos a esperar a que los compañeros se terminen de, eh, de incorporar, ¿ok? Thank you. Good job, people. Good job, ¿ok? Excellent. Vamos a continuar. Ok. So, por ahí vi, eh, hay un par de palabritas que vamos a practicar. So, primero tenemos eh, dinner, ¿ok? Dinner. Uh -huh. That's the correct pronunciation. Dinner, ¿ok? Dinner. Also, anything. Anything. Anything special. And yeah, only those ones, okay? More, no more than that, it was pretty nice, okay? Good job, okay. Now, in this case, you can see that we have some, uh, also we have some questions, right? Using going to. Pero cuál es la pequeña diferencia que tienen todas estas questions? Alguien que se pueda fijar? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre estas preguntas a las preguntas que acabamos de ver? O todas son iguales. Uh -huh. No son simple. Preguntas de respuesta simple. O cortas. No me recuerdo. Ah, son preguntas de respuesta corta. Por ahí va. Uh -huh. ¿Alguien más que Algunas quisiera? y otras tienen WH question. Ah, excelente. Okay. Algunas, algunas son WH questions. Por ejemplo, where are you going to go? Cuando tengo esa, esa pregunta. No puedo decir yes or no, ¿verdad? Sino que tengo que responder 
eh, con una palabra o con una oración completa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un par de WH questions, ¿ok? Así les conocemos. WH questions, ¿por qué? Ah, porque incluyen una WH al principio, ¿ok? Esos son WH questions. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que veamos que es muy, muy fácil eh, formular WH questions, ¿ok? So, this is what we are going to see eh, right now. So, estas son las WH questions que tenemos en inglés, ¿ok? Probablemente hay un par más, pero esas son las que vamos a utilizar el día de ahora, ¿ok? We're going to use what, ¿ok? What for things and also for uh, activities, ¿ok? We're going to use what for things and for activities, ¿ok? Permítanme, activities. Ok, here we have it, ok? For things and for activities. Also, we can use where for places, ok? Para preguntar sobre lugares, ok? We can ask about places. Who, ok? Who is for asking about a person, ok? Asking about a person. Why is asking for a reason, ok? Para preguntar sobre una razón, ok? Del por qué, ok? Why? How, eh, lo podemos utilizar para manner, ok? Es decir, de qué manera hacemos algo. And when, we can use it for time, ok? Lo podemos utilizar para eh, una hora o para un tiempo en específico, ok? Entonces, ¿cómo formulo una WH question? Si nos fijamos acá en las, horas, en las preguntas que tengo acá, todas son yes no questions, right? Por ejemplo, si le digo, are you going to visit... Eh, sorry, eh, vamos a ver una, una que sea fácil de responder. Eh, are you going to wake up tomorrow? <laughs> ok. Are you going to wake up tomorrow? Obviamente, si usted me dice, are you going to wake up tomorrow? Yes, I am, right? O sea, es una respuesta corta que tengo que dar, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo le agrego una WH question, ya no puedo responder yes, sino que tengo que responder un, con una oración completa, ¿ok? Y tengo que poder identificar el verbo para volver a utilizar ese verbo en mi respuesta. ¿Ok? Por ejemplo, voy a, des, des, eh, voy a des, desenmascarar esta. ¿Ok? The question is, what time? ¿Ok? What time? What time are you going to wake up tomorrow? Ah, en ese caso no puedo responder yes or no, ¿verdad? Sino que tengo que responder con una oración completa. ¿Ok? Entonces, aquí podría decir, I am... Get up at six, six o'clock. Okay, I'm going to wake up at six o'clock tomorrow. Okay, ¿verdad? Porque estamos hablando de eh, the future. Okay, entonces estoy utilizando going to y estoy utilizando nuevamente el verbo que estaba utilizando en la pregunta. Okay, wake up, wake up. Okay, entonces vamos a ver otros ejemplos que tengo acá y vamos a tratar de responderlos utilizando... Eh, w, eh, perdón, utilizando oraciones completas. Por ejemplo, Who are you going to visit after the quarantine? Uh -huh. Who are you going to visit after the quarantine? Ya que todo eso acabe y haya cura y todo eso, ¿verdad? Eh, who are you going to visit? Uh -huh. I'm going to visit uh -huh. my grandfather. Ok, perfect. Ok. I am going to visit my grandfather, ¿ok? Déjenme nada más acá organizo esto de los colores. En ese caso, ¿cuál es la respuesta? Ah, grandfather, ¿ok? Esa es la respuesta que estoy dando a la pregunta, who, ¿ok? Who. Y le And podemos am... agregar, ¿verdad? After the quarantine. Ah, yeah, perfecto. Ajá, se me había olvidado. Ajá, after the quarantine. Porque sería eh, el, el future, right? After the quarantine. ¿Ok? There we have it. Okay. Ahí tenemos eh, la respuesta que podemos dar. Okay. Si se fijan, es nada más identificar de qué me están preguntando. Right? About a person, about a place, about a manner, about the time. Okay. Así puedo responder. Let's see the next one. Huh. Where are you going to go after the quarantine? Uh -huh. Where are you going to go? Decimos que where es para places, right? So, where are you going to go after the quarantine? Are I'm you? going to go. Mm -hmm. Where? Beach. 
To the beach. Ah, excellent. Okay. Excellent. Entonces, the beach is a place, right? The beach is a place. So, in that case, ah, me faltó el after the quarantine. Okay. Porque es el future. After the quarantine. Mm -hmm. Excellent. Okay. I'm sorry for that. Okay. Uh, yeah. Okay. To the beach. Okay. To the beach. So, this is the place. Okay. You can say, I'm going to go to the church. I'm going to go to another country, okay? Ahí usted decide a qué lugar va a ir, right? Vamos a ver el siguiente. The question is, when are you going to, to work in your office? When are you going to work in your office? Mm -hmm. When are you going to, perdón, me faltó eh, clarificar algo por acá. Entonces, fija la pregunta es what time, ¿verdad? La anterior. Entonces, ahí tenemos que dar eh, una, una hora en específico, que en este caso sería 6 o'clock, ¿ok? 6 o'clock. ¿Qué pasa cuando la pregunta es con when? Puedo responder con un día, con un mes, con un año, ¿ok? O también puedo responder in the morning, in the afternoon, or night, ¿ok? A eso se refiere el time, a eso se refiere el tiempo, ¿ok? Entonces, ahí tendría que utilizar la ley, ya sea un día, un mes, un año, o in the morning, in the afternoon, or at night, ¿ok? No puede ser una hora porque para las horas, ¿ok? Ya tengo what time, ¿ok? Este Juan significa cuándo, pero dígame una fecha en específico, o un mes, o un día, ¿ok? Así que vamos a ver, ¿alguien me quisiera ayudar? I'm going to work in my office, ¿cuándo? Mm -hmm. In my case, tomorrow? I'm going to, yeah, I was going to say that oh. tomorrow, okay? Tomorrow, en algunos casos, next year, por ahí me decían next year, okay, probably next year, okay? But yeah, some of us, okay, algunos de nosotros, si tenemos que ir mañana, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eso sería el tiempo, okay? Eso sería eh, eh, el cuándo, okay? Tomorrow. Mm -hmm. Sunday and day. Sunday? No. Day? El día. Yes, next weekend. Ah, yeah, you can say next oh, week or next week. Siguiente weekend. semana. Yeah, next week. Uh -huh. Next week. Okay. Uh -huh. Yeah, eso podría ser otra posibilidad también. Okay. Next week, next month. Okay, si ya le dijeron, mire, el otro mes ya, ya se tiene que presentar, ¿verdad? Okay, next month or next year. Okay. Entonces ahí es donde utilizamos este, esa estructura. Okay. The last two, las últimas dos. How are you going to get to work? How are you going to get to work? En ese caso, el verbo que vamos a utilizar es get. ¿Qué significa? ¿Cómo va a llegar usted a su trabajo? ¿Cómo va a llegar usted a su trabajo? I am going to get to my work by, y ahí decimos qué medio vamos a utilizar. Dígame por qué medio podemos llegar a nuestro trabajo. Car. By car. ¿Otro? By bus. By bus. By bus. bus. Uh -huh. Motorcycle. Ah, by motorcycle. motorcycle. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Walk. Ah, ok. Nice. I like that one. Walking. <laughs> ok. Walking. Bye. Okay. By bike. Right. Excellent. Ok. Ah, by ride. Excellent. Ok. Pidiendo ride, ¿verdad? Nosotros decimos ride, pero no se escribe así, sino que se escribe ride, ¿ok? Así como, como montar, ride, ride a bike, ride a motorcycle, ¿ok? Entonces, es así. Eh, ¿Cómo Walking, ¿qué es? Caminar. Uh -huh. Ok. Uh -huh. yeah. Ok. Entonces, ahí estamos respondiendo en how, ¿ok? Ahí estamos respondiendo how. Y la última, que es una... una, una eh, que, que no utilizamos el verbo que vemos. En ese caso dice, what are you going to do after the quarantine? ¿Qué va a hacer después de la cuarentena? Okay. Sorry, after the class. Okay. What are you going to do after the class? Okay. ¿Qué va a hacer después de la clase? I am going to uh, uh -huh. uh, go to playa, beach. Go to the beach, okay. 
after the class. Ah, no. I am going to sleep. <laughs> yeah, I think everybody, right? We are going to go to sleep, okay? En este caso, si se fijan, eh, the question is, ¿estoy utilizando el mismo verbo que la pregunta? Am I using the same verb? No, ¿verdad? No, no estoy utilizando no. el mismo verbo. ¿Por qué? Porque cuando me preguntan con tú, me está diciendo, ok, ¿qué actividad va a ser? Ok, ¿qué actividad va a ser? Entonces, cuando me preguntan con tú, no voy a utilizar tú, ok, sino que tengo que hacer cualquier actividad. Por ejemplo, watch TV, cook, ok, porque a la persona le interesa qué vamos a hacer, ok. What are you going to do after the class? Okay, entonces, cuando respondamos, vamos a utilizar one activity, ok. Cualquier actividad que se nos venga a la mente que vayamos a hacer after the class, ok. I'm going to brush my teeth, I'm going to drink water, I'm, I'm going to send a message, ok, or whatever, ok. Cualquier cosa que yo quisiera hacer después de clases, ok. Así que es ahí la diferencia de cuando utilizamos do en una pregunta, ok. What are you going to do? Ok, así que ahí tenemos eh, las information questions, ok, si se fijan no respondemos solo yes or no, ok, sino que eh, utilizamos eh, oraciones completas, all right. Ahora en la plataforma vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en la 1.11, ok. It says complete the conversations with the correct form of be going to, ok. Nada más tenemos que utilizar la forma correcta de be going to. Aquí ya nos da el verbo que vamos a utilizar, nada más tenemos que complementarla utilizando going to, ¿ok? Por ejemplo, aquí la question dice, who are you? ¿Qué sigue después de you? De acuerdo a la, a la estructura de la pregunta. Uh -huh. Going to. Going to, ajá. Uh -huh. uh -huh. Y después, ¿cuál sería el verbo, guys? Invite. Ajá. In uh -huh. invite. invite, ok. So, who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Vamos a ver si está correcta. Yes. Ok. So, who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Ok. Acá no tengo que escribir la oración completa, sino que nada más eh, la, la frase que me falta, incluyendo el verbo que es entre paréntesis. Ok. Ahí nada más tengo que poner atención si voy a utilizar am, is, or are. Acordémonos de cómo utilizamos... Eh, el verbo to be, ok, como utilizamos el verbo to be, y el verbo que se entre paréntesis, alright, very simple, ok, very simple. Okay. Si cuando usted haga el ejercicio le aparece algún error o si usted ya intentó y sabe que está bueno, me manda la captura de pantalla a mí y yo con gusto la ayudo, ok, that's not a problem. Sure. Dígame. Sure. Eh, Gana, si usa la, la informal. Ah, en este en caso no, no, sí, aquí no vamos a poder utilizar eh, gana, ok. Aquí nada más going to. Uh -huh. Yeah, okay. thank you for that question. Yeah, that's important. Uh -huh. En este caso solo podemos utilizar going to, no vamos a utilizar gana. Uh -huh. Yeah, thank you for the question. <laughs> ok, excellent. Entonces ese sería el segundo ejercicio y el tercer ejercicio eh, que nos haría falta sería el 1.16, que es la manera de resumir todo lo que hemos visto durante este, esta primera unidad. Ok, en la que eh, dice, eh, va a leer un artículo y va a responder eh, si la oración presentada es verdadera o falsa. Ok, entonces aquí tenemos un pequeño párrafo de Elena, ok, Elena Buenaventura. Y ahí vamos a leer qué es lo que dice, ok, to celebrate, eh, they are going to put her here 21 times. Entonces, de acuerdo a lo que dice ahí, marcamos si es verdadero o falso, ok. Y así vamos leyendo cada uno de los párrafos hasta que encontremos la respuesta correcta. ¿Ok? Así que esos serían los únicos tres ejercicios eh, para esta unidad. ¿Ok? Recuerde, eh, puede trabajar en ellos ahora o si posible durante el transcurso de mañana para que ya tengamos completada la primera sección. ¿Ok? Cualquier problema, recuerde que ahí me puede escribir por WhatsApp y yo con gusto lo ayudo. ¿Ok? So, thank you so much, guys. Have a nice night. See you tomorrow. ¿Ok? See you tomorrow. Bye-bye. I see you tomorrow. I see you tomorrow. Bye. Good night. Good night, Bye -bye. everyone. Bye-bye.